ए टू जेड क्लासेस जपला यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए धन्यवाद चलिए आज झारखंड भूगोल का तीसरा लेक्चर आपके सामने है स्क्रीन पे तो आज हम लोग पूरी तरीका से संथाल और गना के बारे में देखेंगे जो तीसरा परमंडल होगा जिसमें पहला परमंडल हम लोग पलामू परमंडल पढ़ चुके दूसरा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर था और आज तीसरा है संथाल परमा परमंडल इस परमंडल के अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे कि जो संथाल और अगना जिला है वो कितने जिलों में विभाजित हुआ और वो जिला कितने तारीख को विभाजित हुआ और उसके बाद झारखंड मैप में भी देखेंगे कि ये छह जिला का विस्तार जो है कैसे किया गया है तो एक बार ये झारखंड का नक्शा है मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये रफ नक्शा है ठीक है इसमें उत्तर में बिहार है पूर्व में पश्चिम बंगाल है दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य हैं तो आज हम लोग देखेंगे इस पूरे क्षेत्र को देखना है ठीक है इस पूरे क्षेत्र को आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये तीसरा परमंडल है संथाल पर तो देखिये आज झारखंड जी के सीजीएल टारगेट है हमारा 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 40 क्वेश्चन मेंस में इसका तीसरा लेक्चर है झारखंड का भूगोल का संथाल परगना प्रमंडल तो आज सबसे पहले देखिए कि 1855 सौ पचपन ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम बिहार का क्षेत्र है जिला से अलग होकर एक नया जिला संथाल परगना बना जो संथाल परगना प्रमंडल भी कहलाता है तो पूरे संथाल प्रगना परमंडल है इसके अंतर्गत छह जिले हैं छह जिले से पहले चार जिला बना और उसके बाद दो जिला देखिए ये संथाल प्रगना है देखिए संथाल परगना तो संथाल प्रगना पहले चार पार्ट में बटा तो चार पार्ट में कौन कौन बटा देखिए सबसे पहले दुमका उसके बाद देवघर उसके बाद गोड्डा और उसके बाद साहिबगंज ठीक है साहिबगंज आपको पता है गंगा नदी जो है सिर्फ एक जिले से होकर गुजरती है वो क्या है साहेबगंज तो सबसे पहले संथाल प्रगना से कौन अलग हुआ तो सबसे पहले दुमका अलग हुआ एक जून उन्नीस फिर अलग हुआ देवघर एक जून उन्नीस उसके बाद फिर गोटा अलग हुआ 25 मई मतलब ये चार पहले हुआ चारों का डेट है 25 मई मई एक गोटा पहले अलग हुआ था ठीक है पहले साहेबगंज अलग हुआ फिर गोटा फिर देवघर ये देवघर और दुमका एक ही तिथि में अलग हुए थे संथाल प्रगना से तो ये चार पहले अलग हुए तो चार में पहला दुमका फिर देवघर फिर गोटा और फिर साहेबगंज तो दुमका एक जून उन्नीस सौ तिरासी याद रखेंगे देवघर एक जून उन्नीस सौ तिरासी गोडा पच्चीस मई उन्नीस सौ तिरासी और साहेबगंज सत्रह मई उन्नीस सौ तिरासी उसके बाद दुमका से अलग हुआ जामताड़ा जो झारखंड गठन के बाद ये जिला का निर्माण हुआ था जो छह जिला मैं बार बार बोल रहा हूँ कि झारखंड गठन के समय टोटल अठारह जिले थे और बाद में छह जिले बने तो टोटल हो गए चौबीस तो ये बाद का जिला था जामताड़ा जो किससे अलग हुआ दुमका से अलग हुआ ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो में वो कौन जिला था जो जमता दुमका से अलग हुआ था तो आपका आंसर होगा जमताड़ा और फिर साहिबगंज से एक और जिला अलग हुआ ये पहले ही जिला बन गया था पाकुड़ अट्ठाईस जनवरी उन्नीस सौ चौरानवे से पहले चार और बाद में दो तो छह जिला हो गए संथाल प्रगना प्रमंडल के अंतर्गत तो संथाल प्रगना प्रमंडल के पहले चार जिला थे और बाद में कितने हो गए दो तो कुल हो गए छह तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं तो आपका जवाब होगा छ तो छ में आपका इंपोर्टेंट है कि दुमका से जामताड़ा हुआ और साहिबगंज से हुआ पाकुड़ अब एक इस झारखंड के नक्शा में आप देखिए ए देवघर हुआ ठीक है ए गोड्डा हुआ ए साहिबगंज हुआ ठीक है साहिबगंज सबसे किनारे है ए पाकुड़ हुआ और ये दुमका हुआ और ये जमताड़ा हुआ तो दुमका से जमताड़ा अलग हुआ था और साहेब से पाकुड़गंज अलग हुआ था तो छह जिला आप याद रखेंगे देवघर गोड्डा साहिबगंज पाकुड़ दुमका और जमताड़ा ये टोटल जो झारखंड के मैप में जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है संथाल परगना का क्षेत्र है तो आइए संथाल परगना से कुछ रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं दुमका झारखंड की उप है राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका 
और देवघर जो है बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है देवघर सबको जानते हैं उसके बाद देवघर का बैद्यनाथ धाम महादेव शिव के बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है जो महादेव शिव के बारह ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में यहाँ देवघर में एक है और इक्यावन शक्ति पीठ में एक शक्ति पीठ यहाँ पर भी है और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत में देवघर एक ऐसा जगह है जहां पर ज्योति लिंग भी है और शक्ति पीठ भी है लेकिन भारत में देवघर एक लौता एक जगह है जहां ज्योति लिंग और शक्ति पीठ दोनों हैं हर साल यहां जुलाई और अगस्त के महीना में सात से आठ मिलियन लोग दर्शन के लिए आते हैं जिसको आप सावन बोलते हैं पाकुड़ बीड़ी फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है क्वेश्चन आया हुआ है एस में कि बीड़ी फैक्ट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो आपका आंसर होगा पाकुड़ तो ये रहा हमारा तीसरा प्रमंडल संथाल परना प्रमंडल इसके अंतर्गत टोटल छह जिले आए और छह जिला में कौन कौन थे साहेबगंज गोड्डा दुमका देवघर पाकुड़ और जमताड़ा अब हम लोग पढ़ेंगे डी दक्षिणी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बाद हमारा बचेगा कोल्हान प्रमंडल तो चलिए अब देखते हैं डी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रमंडल का सीरीज चल रहा है चौथा प्रमंडल है और इसके बाद कोल्हान प्रमंडल आएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल ये देखिए इतना सारा कवर आज हम लोग करेंगे झारखंड के मैप को सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रांची है लोहरदगा है गुमला है सिमडेगा है और खुट्टी है तो कौन कौन से जिला कब कब अलग हुआ ये सब चीज हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे और जब पूरा प्रमंडल हम लोग पढ़ लेंगे तब 50 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग रखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइटल देखेंगे तो सभी प्रमंडल को अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा और फिर मेरे साथ एमसीक्यू को हल कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में गुमला लोहरदगा जिला के अंदर था ये जो गुमला था ये लोहरदगा जिला के अंदर था पहले रांची नहीं था पहले रांची का नामकरण नहीं हुआ था पहले लोहरदगा था ये लोहरदगा जिला के अंतर्गत ही गुमला था ब्रिटिश काल में देखिए ब्रिटिश शासन काल में गुमला लोहरदगा जिला के अंदर था लेकिन अठारह ईस्वी में लोहरदगा को बिशुनपुर में मिला दिया गया ये रांची जो था ये बिशुनपुर था ये बिशुनपुर था ये पूरा जो है ये लोहरदगा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो पूरा बिशुनपुर में बदल गया और बाद में अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में रांची का नाम दे दिया गया ये तो पूरा जो है क्षेत्र जो है ये ये रांची का हो गया ये पूरा क्षेत्र रांची का हो गया उसके बाद जो है रांची अठारह सौ निन्यानवे में अस्तित्व में आ गया ये सबसे पहले लोहरदगा जिला था लोहरदगा जिला को ब्रिटिश काल में ही मिला दिया गया बिशुनपुर और बिशुनपुर का नया नाम रांची रख दिया गया फिर इसी रांची से एक अलग हो गया लोहरदगा देखिए रांची अठारह सौ निन्यानवे में आ गया और लोहरदगा अलग हो गया उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में उसके बाद देखिए लोहरदगा अलग हुआ उसके बाद इसी क्षेत्र से एक गुमला गुमला जिला अलग बना और उसके बाद एक रांची रह गया तो रांची से पुराने रांची से मतलब बिशुनपुर से मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं लोहरदगा से कौन कौन बना गुमला बना अठारह में उन्नीस सौ तिरानवे लोहरदगा बना उन्नीस सौ तिरासी और फिर रांची और फिर रांची से जो बच गया रांची फिर रांची से एक और जिला का निर्माण हुआ जो राज्य गठन के बाद हुआ जिसका नाम था खुट्टी बारह सितंबर दो को ठीक है और उसके बाद इस गुमला से नया राज्य में जो छह जिला नया राज्य बना झारखंड दो हजार ईस्वी में तो उसके बाद छह जिला नया निर्माण हुआ तो छह जिला में एक जिला ये भी है जो गुमला से अलग हुआ सिमडेगा तीस अप्रैल दो तो आप बोल सकते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं तो पहला है लोहरदगा रांची गुमला खुटी सिमडेगा तो तीन और दो पांच तो टोटल पांच जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है तो ऑफकोर्स मुख्यालय जो है रांची है देखिये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है और रांची झारखंड राज्य की 
राजधानी भी है तो रांची को अगला पॉइंट है रांची को सिटी ऑफ वाटर फॉल्स भी कहा जाता है कहने का मतलब यह हुआ कि रांची में बहुत सारे जल प्रपात है और ये हमेशा एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जल प्रपात से वाटर फॉल से क्वेश्चन आते ही हैं इसलिए एक वीडियो हम लोग स्पेशल बनाएंगे जहां पे टाइटल रहेगा झारखंड का जल प्रपात तो उसमें हम लोग जो ना फॉल के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस नदी पर है और दसम फॉल के बारे में भी पढ़ेंगे और हुरो फॉल के भी बारे में पढ़ेंगे तो ये रांची को जो है कहा जाता है सिटी ऑफ वाटर फॉल्स उसके बाद रांची में प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं जैसे बीआईटी आई टी मिश्रा है आई आई एम एन आई एफ एफ टी रिम्स इटी उसके बाद दसवीं छोटा नागपुर की प्रमुख नदी नदी का जब अलग से नहीं चलेगा तो हम लोग देखेंगे दसवीं कोयल नदी शंख नदी नंदनी ये प्रमुख नदी है दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आती है अब एक और पॉइंट है प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी जो मुगल वंश के थे मुगल वंश में एक किताब जो है फारसी भाषा में है ठीक है आईने अकबरी इसमें जिक्र जो है लोहरदगा का मिलता है तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि लोहरदगा का जिक्र जो है किसे बुक में मिलता है तो इसका सही आंसर होगा आईने अकबरी तो खूटी जिला का एक गांव उल्ही हाथु है खूटी जिला में जो रांची से अलग हुआ रांची से खूटी जिला अलग हुआ उल्ली हाथु है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तो जब झारखंड का हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहा हुआ था और उस गांव का खासियत क्या है उली हाथु जो किस जिला के अंतर्गत है खूटी जिला के अंतर्गत है तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूटी जिले के अंतर्गत उली हाथु गांव में हुआ तो लास्ट है झारखंड में कर्क रेखा रांची जिले से होकर गुजरती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया भी है जेएसएससी में कि वो कौन से जिला है जो जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वह है रांची जिला तो ये रहा हमारा दसवीं छोटा नागपुर प्रमंडल चौथा प्रमंडल पहला प्रमंडल हमने पलामो प्रमंडल को पढ़ाया उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और फिर हमने देखा संथाल परगना प्रमंडल और चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और लास्ट होगा कोल्हान प्रमंडल तो चलिए देखते हैं अब लास्ट टाइटल चल रहा है इसमें कोल्हान प्रमंडल झारखंड भूगोल का हम लोग तीसरा सीरीज पढ़ रहे हैं और तीसरा सीरीज में अभी तक हम पढ़ चुके हैं संथाल परगना प्रमंडल उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और एक लास्ट टाइटल है कुल्हान प्रमंडल अब सबसे पहले आप झारखंड के मैप में देख लीजिए इसको कंप्लीट कर चुके इसको कंप्लीट कर चुके यहाँ पर भी था एक पलामो प्रमंडल इसको भी कंप्लीट कर चुके और ये था पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल इसको भी कम्प्लीट कर चुके अब ये बचा है लास्ट कोल्हान प्रमंडल तो कोल्हान प्रमंडल देखिए सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में था ये पुराना जो है देखिए अभी हम बताते हैं पहले नक्शा में समझ लीजिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंह और ये पश्चिमी सिंहभूम से फिर जो है सराय किला अलग हो गया तब चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कोल्हान प्रमंडल तो वर्तमान का कोल्हान प्रमंडल पहले सिंहभूम सिंहभूम था जिसे पुराना सिंहभूम भी कहा जाता है मतलब एक ग्रेटर था पहले जिसको पुराना सिंहभूम कहा जाता था इस पुराना सिंहभूम जो है सोलह जनवरी उन्नीस नब्बे को अस्तित्व में आया अब पुराना सिंहभूम को ही दो वर्गों में बांट दिया गया ठीक है पहला वर्ग था पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा पूर्वी सिंहभूम तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है चाईबासा रखा गया और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जो है जमशेदपुर रखा गया अब पश्चिमी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से एक जिला अलग हुआ जिसका नाम पड़ा सराय केला खरसावा तो सराय के लाख सभा जो है झारखंड राज्य के गठन के बाद बनने वाला छठा जिला में एक जिला ये भी है सराय केला खरसावा ठीक है तो अब देखिए कह रहा है कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत तीन जिले हैं ठीक है कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत तीन जिले हैं तो कौन कौन जिला है सबसे पहले आ जाएगा सराय केला खरसावा और दूसरा पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा पूर्वी सिंहभूम 
ऐसे पश्चिमी सिंहभूम से ये अलग हुआ लेकिन है तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत थी तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं तो कुल आपका जवाब होगा तीन जिले हैं उसके बाद देखिए करा है कि सिंहभूम का अर्थ होता है लैंड ऑफ लायन लैंड भूमि ऑफ लायन मतलब शेर जो है भूमि का शेर इसका मीनिंग निकल के आता है सिंहभूम का अर्थ होता है लैंड ऑफ लायन पूर्वी सिंहभूम खनिजों से परिपूर्ण है ये पूर्वी सिंहभूम जो है वो खनिजों से परिपूर्ण है इसमें मुख्य रूप से आता है एस्बेस्टस कॉपर यूरेनियम गोल्ड काइनाइट इत्यादि और पूर्वी सिंहभूम में स्वर्ण नदी भी है ठीक है तो स्वर्ण नदी का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उसके गहराई में सोना उना के कण होगा इसलिए यह इस खनिज के रूप में गोल्ड यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम पहाड़ और पर्वतों से भरा हुआ है ये पश्चिमी सिंहभूम जो है इसमें केवल आपको पहाड़ पर्वत आपको मिलेंगे तो इसमें प्रसिद्ध एक सारंडा पहाड़ भी है जिसमें सात पहाड़ियां जो है इंक्लूड है मतलब सात पहाड़ है तो ये क्वेश्चन आता है कि सारंडा पहाड़ किस जिला के अंतर्गत है तो आपका जवाब होगा कि पश्चिमी 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 सिंहभूम जिला के अंतर्गत सारंडा फॉरेस्ट है सारंडा जंगल है सारंडा जंगल है ठीक है सारंडा जंगल है और इस जंगल के अंतर्गत जो है सात सौ पहाड़ियां हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा जंगल है जिसमें सात सौ पहाड़ है तो ये सारंडा फॉरेस्ट आ जाएगा सारंडा जंगल आ जाएगा और ऐसे अगर पूछा जाए कि सारंडा फॉरेस्ट किस जिला के अंतर्गत है तो आपका जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम जिला तो सराय किला खरसावा जो है खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है तो खरकाई नदी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब नदी का सीरीज पढ़ेंगे तो हम लोग उत्तर की ओर उत्तर दिशा की बहने वाली उत्तर दिशा ऊपर की ओर बहने वाली यहाँ उत्तर की ओर बहने वाली सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे फिर पश्चिम दक्षिण और पूर्व की ओर जितना भी नदी बहेगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो खरकाई नदी के किनारे जो है सराय केला खरसावा बसा हुआ है सराय केला खरसावा में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जो सबसे बड़ा है एशिया का सबसे बड़ा ए एरिया आपको मिलेगा जब वहां जाइएगा तो बोर्ड पर देखिएगा लिखा हुआ ए आई ए डी ए एक पूरा एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो सराय केला छो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है इंडिया लेवल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है और झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नृत्य छो नृत्य जब नृत्य हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे लेकिन छो नृत्य पूछा जाता है कि छो नृत्य किस जिले के अंतर्गत आता है तो सराय केला के अंतर्गत अब अगर एस में पूछता है क्वेश्चन देश लेवल का अगर क्वेश्चन पूछता है कि छो नृत्य जो है किस राज्य का है तो आपका जवाब होगा झारखंड तो रहा हमारा झारखंड भूगोल का तीसरा सीरीज जिसमें हमने प्रमंडल के बारे में तीन प्रमंडल के बारे में विस्तार से देखा पहले संथाल परंगना के बारे में देखा फिर दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में देखा और फिर कोल्हान प्रमंडल के बारे में देखा ये रफ झारखंड का नक्शा था इस रफ झारखंड के नक्शा में यहाँ था आपका पलामू प्रमंडल और यहाँ था उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और ये आपका संथाल परंगना हो गया और ये दक्षिणी छोटा नागपुर और ये आपका कोल्हान प्रमंडल तो इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जिला का स्टडी किया कि कैसे जिला का निर्माण हुआ और किस तारीख का निर्माण हुआ तो ये प्रमंडल का सीरीज समाप्त हुआ अब हम लोग इससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू करेंगे जो झारखंड के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं धन्यवाद